Hi, guys. You hear me? ¿Me escuchan? Good evening, teacher. Yes. Ok, perfecto. Creo que no me van a poder ver porque el internet está un poquito lento, entonces voy a mantener la camarita apagada porque si no cuesta más que cargue. Entonces, por el día de hoy, mi cámara estará apagada. Pero si se me escucha cortado o algo, me pueden avisar. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo el día? How was your day? Hi. I have a good day, teacher. A good day. Okay, excellent. What did you do? Like, um, what were you doing today? For example, I was, I was sleepy. <laughs> I was um I I I just took um a break today and I didn't want to um to do a lot of things because I felt so tired and a little bit uh, sick. Uh I I don't know if you can hear me but estoy como un poco constipada. I, I have a cold. So um I felt so bad today and I decided to sleep all day. So I just uh woke up uh for my classes for for my college classes and um to be with you of course. But maybe I'm gonna I'm gonna um go back to bed when I finish here. So that was my day and I hope you had a better day than me. Espero que ustedes hayan tenido un mejor día que yo. Ay, que me siento súper constipada. Siento que... Siento que esto me va a dar calentura. Pero... Um, yo me voy a tomar unas pastillas. ¿Y a ustedes cómo les ha ido el día de hoy? How was your day? Hi, you there? Me escuchan? Me sienten? Hola. Hola, Miss. Sí, Miss. Hi. Hola. Hey, Hola. Bro, ¿qué? ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Le escucho, Alta Gracia. Ah, ok. Vale, le cuento cómo me ha ido mi día. Uh -huh. <ríe> pues yo aquí he estado incapacitada porque sí me ha dado calentura y toda esa tos que tenía aquel día, pues ahora sí. Desde ayer me puse bastante mal. Así que mi fin de semana ha sido un poco eh, cansado y enfermo. Uh -huh. Pero acá estoy en la clase. Ya me oigo un poquito mejor. Yes, le escucho un poquito mejor. Al principio se le escuchaba un poquito sí. más ronco. Sí, sí. Usted le comienza ahorita. Sí, sí. Ay, sí. Qué horrible. <ríe> Creo que porque me mojé ayer, um, iba, iba en, el, en el bus y había un pedazo que no lo quería, o sea, no quería subirme a, un, a otro bus porque iba muy lleno y aparte no era como un gran pedazo, entonces dije voy a caminar y me agarró la lluvia. Sí, eso, eso pasa, también yo me mojé, por eso he estado enferma toda la semana, <ríe> pero ya le va a pasar, tiene que tomarse algo. sí. Tengo ganas de un café. <risas> ah, es, es muy bueno. Ponga el limón que yo he estado tomando. ¿Al café? Buenísimo. Sí, al café amargo y póngale el limón y se toma su café también. No sé, no sé qué va a tomar. Ajá. Pero se le, le va a caer súper bien. Ok, I'm going to try it. Thank you. Thank you for your advice. Gracias por el consejo. Lo voy a intentar. Ok, por nada. <risas> ok, gracias, Alta Gracia. Creo que ahorita ya los demás se están uniendo. Sí, ya vemos ocho conmigo. Bueno, seguramente los demás se están integrando todavía. Yo sé que los primeros minutos son un poco cruciales en lo que los demás están llegando a, a sus casitas, conectándose desde sus trabajos o lo que sea. Um, I know that maybe you are sick 
to, uh, estos cambios repentinos de climas también nos afectan a todos, no solo a mí, pero um, hacemos lo que podemos, right? Estamos tratando de hacer lo que podemos. So, uh, si están enfermitos también, tómense algo. Y eh, ah, lo bueno es que tengo ánimo para, para continuar con la clase. So, uh, we're going to start with a new topic. We're going to talk, remember that this is the second, um, the second week. Esa es la semana número dos. And you are going to do the section number three. And the... Um, ah, the laboratory, ok, eh, esta semana toca la sección número 3 y el laboratorio chiquito, y ya pues la siguiente semana, sí, y ya pues la siguiente semana, <ríe> y yo contando las semanas, pero sí, la siguiente semana ya estaríamos dentro de la sección número 4, pero esta es la número 3, ok, esta semana solo es la 3, So, we're going to start with this topic that I have here, that is places in the city. We're going to read, uh, well, we're going to um, talk about uh, places in the city, and um, we're going to learn vocabulary about the places in the city, of course, and we're going to talk about uh, propositions of places. Um, this is like when you have to give an address to someone and sometimes it can be difficult if you don't know the proposition of places. So we're going to learn about it today and we're going to see like, um, dar las direcciones. Sí, así como en el español. La verdad es que este es un tema que, que precisamente a mí o personalmente a mí siempre me ha costado porque yo soy mala para dar indicaciones en español, en inglés o en, en el idioma que sea. Um, but it's, it's not too difficult to learn the prepositions. It's just like to learn. A, a mí más que todo me cuesta como acordarme los nombres de las calles y las avenidas y así. So uh, we're going to learn about it today. How to give an address in English. And we're going to start with this with a little reading time. Vamos a tener un reading time. Vamos a comenzar por aquí. Solo permítanme y les muestro mi pantalla. Avísenme cuando la puedan ver. Dice Shani, teacher, no la veo. Sí, 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 perdón, les, eh, les había comentado al principio de la clase y se los vuelvo a repetir porque no, no estaba en la mayoría, que tengo mi camarita apagada porque el internet está bastante inestable, entonces al menos el día de hoy voy a tener apagada la camarita. Trato de que esto no me pase muy seguido, pero pues el internet sí está bastante inestable. Y, y, y tengo carita de enferma, así que créanme que no me quieren ver. <ríe> de verdad me veo como bien constipada, con la nariz roja como... Rodolfo el reno <ríe> así que no me quieren ver <ríe> no sé si ya ven mi, mi diapositiva mi, perdón mi pantalla ya yes, estoy ahora sí sí ok está un poquito lento el internet ok so this is a little conversation I, I, I was saying to you that today the topic is places And we're going to talk about it, about uh, different vocabulary to name the places, to call these places. And um, the address, that is an important thing. Um, because when you, for example, if you want to travel, if you go to, if you want to go um, for vacations in Europe or something like that, maybe the most uh, Uh, the common language is gonna be English, right? When you find, for example, um, France people or Germany people, um, you are not going to talk in 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 German or in French unless you know it. So you can use like the the um, uh, the English to communicate 
between you and that people. And um, one of the most important things when you are traveling, when you go for vacations outside your country, is to get an address because you are in a new place and you don't know um, how to get um, to the places that you want to go, right? So we're going to learn about places and address, okay? Son super importantes para que al menos si se pierden algún día en algún país <laughs> puedan preguntar por la dirección de algún lugar. So, this is a little conversation about it's across from the park. And you're going to see that there is a man and there is a woman and they are looking for um, this place that is a park and they are um, asking for, for, for an address. So, you're going to read about it. For this, I'm going to need um, two volunteers, someone to be the man and someone to be the woman. Okay, Altagracia and Reina. Altagracia, you're going to be the man, and Reina, you're going to be the woman. Okay, go. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Um, I'm sorry, I don't think so. Oh, no. My son used a restroom. Well, the restroom in the department store on Main Street? Where? On Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's a cross from the park. You can miss it. Thanks a lot. Excellent. Okay, you did it so great. Look at this. Uh, they are looking for for the park. So um, when you are looking for a place, uh, people usually is gonna give you um, who is gonna use this preposition of places um to um to give you the address, right? Uh, even if you don't know, for example, then the the name of of an avenue or a corner or something like that. Um, you can see like, for example, right or left or something like this, and you're gonna understand what they are uh, talking about. So uh, first of all, I need to know if someone of you have any questions about the, the vocabulary right here. And uh, see teacher, uh, red room. What is the meaning? Perdón, perdón, perdón. Red room. Restroom. Es, um, ay, es, voy a se me olvidó la palabra. Descanso. Para decirle. Como, eh, red de descanso, mis, eso yo, en mi cuarto de descanso, no sé, o dormir, algo así. Yes, but I know that they are not talking about like something like that. Just is. <laughs> es que tiene una palabra, pero se me olvidaba la palabra en específico. Uh... El baño, no. Es como... baño. No, no es, es, es tocador, es tocador, tocador es ah. la palabra. Tocador, ajá, tocador. Perdón, yo, yo siento que yo le di muchas vueltas. Pero, pero sí, digámosle que le pueden decir como, como baño, pero la palabra en sí en específica es tocador y se refiere como al cuarto completo, Ajá. ¿sí? Ajá, ok. <ríe> Ay, no, yo siento que yo le, yo, yo me di, me di, me di duro con el español ahorita. <ríe> ok, thank you, yes. Um, some places have a public restrooms. And uh, they are looking for that in a park, usually like in los parques municipales, a veces hay como baños públicos. So they are looking for, for a restroom, por un, ajá, un tocador, un baño. Y eh, les está dando la, la, la address, okay? So another question? No? Eh, ahí veo también que dice thanks a lot, pero también podría ser 
thank you so much, o depende del contexto, no, o como cómo. usted lo quiera decir. Como okay. sea, sí. ok, sí. thank you. A pleasure, eso depende de ustedes, thank a lot, thank you too much, I'm pretty thankful, for example, que es como estoy realmente agradecido, um, I don't know, um, I'm so glad, or, um, yeah, that's it, whatever you want to say, it. ya es cosa de usted, como le, quiera, es como le quiera decir gracias a la persona, yes, okay, another question? Solo permítanme, se me está acabando la, la batería de Hi, la teacher. Hi, just permítanme un momentito, permítanme, permítanme, permítanme. Se me está acabando la batería. Me voy a conectar, permítanme. Yeah, okay. Okay, I'm here. I'm sorry. Tenía que conectar el cargador. Solamente lo tengo cerquita, pero no lo encontraba. Ok, uh, les preguntaba si había otra pregunta. Valga la redundancia y escucho una vocecita por ahí. Sí, teacher. Uh -huh, dígame. El Main, porque aparece en Main Street, Main en First Avenue. Yes, Main es principal. Main es como, for example, the main topic, el tema principal. The main street, la calle principal. That's main, principal. Okay, gracias. Okay, a pleasure. Ajá. Uh -huh. Okay, dice Manuel, me dan ingreso al grupo de WhatsApp. Sí, en ese momento le comparto el link. Permítame. Thank you, teacher. A pleasure. Okay, aquí se lo dejo. Thank you. A pleasure. So, les decía, bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Así volvemos a mi diapositiva. Okay. We're going to go back. Bueno, creo que no se les había presentado. Pero avísenme cuando la puedan ver. Can you see my screen now? Yes. Sí. Vaya. Perfecto. Gracias. Yes. Ok. Si ven que me tardo un poquito es porque el internet de verdad está bien inestable. <risa> Vamos pasito a pasito. 
Ya pasamos el reading time and we're going to see places and things. Okay, so um, in the city you can find a lot of places. You can find a lot of places. We're going to see like the most popular or the general places that a city must have. And uh, of course we can um, talk about another uh, places that isn't here, but can be important to you or you can find it in the city too and isn't here. Okay, so for the vocabulary, I'm going to tell you the, the word and you're going to repeat it after me. So I can be sure that you are um you are doing the 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 correct pronunciation and you are going to tell me what's the the meaning of the word that's um the same dynamic as yesterday i don't remember if it was yesterday that we were um talking about some vocabulary but yes it was yesterday because it was no no Oh, yes, lunes. It was on Friday because it was illnesses. I remember it was on Friday. So um, we're going to talk about this today. Okay. So the first one is a bank. Repeat everyone, a bank. A bank. A bank. 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 A bank. Okay, excellent. A bank. Okay. What is a bank? Banco. 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 Banco, excellent. Yes, you are doing great. Okay, bank is banco. Banco donde vamos a dejar el dinero y estas cosas. That's mm. bank. Is one of the most important places in the cities because, yeah, you ha you need to, to have a bank um, near to you and uh, they are so usually in, in, in the cities. So that's that's a bank. The other one, repeat after me, drugstore. And drugstore. Drugstore. Ajá, drugstore, excellent. Repitanlo todos, no les escucho a todos. Okay, drugstore. 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 Excellent. Okay, do you know what is a drugstore? Farmacia. Mm, sí, farmacia, sí. <laughs> exacto, drugstore, also you can say it pharmacy también, se le puede decir pharmacy también, así, se les puede escribir en el chat, es pharmacy, ok, de cualquiera de las dos maneras está bien, pharmacy, farmacia, cualquiera de las dos maneras está bien, no sé a dónde mando el link, dice. Manuel, aquí se lo dejé en el chat. Ay, ah, es que dice... No lo encontré. <ríe> ¿Ya lo encontró? No, no lo encontré. Ay, sí, es que me acabo de dar cuenta que tengo los mensajes directos para Shaney. O sea, no les estoy mandando los mensajes a todos, sino que solo a Shaney. <ríe> Perdón. Va, <Bye>, está bien. <ríe> lo siento, Shaney. <ríe> lo siento, no sé en qué momento ¿Qué pasó eso. Ok, no sé en qué momento pasó eso. Vaya, ahí está el link. Vaya, gracias. Ok, ahí está pharmacy. I'm so sorry. Ok, that's a drugstore or a pharmacy. Wow, It's the same thing. Yeah, pharmacy. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? ¿No? No. No, no. Ok, so the next one. This is a post office. Post office. Post office. Post office. Ajá, excelente. What is a post office? Post office. Post office. Post office, office. excelente. What is it in Spanish? Correo. 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 Yes. La oficina de correos. La oficina postal, como le quieran decir, es solo correos. That's a post office. Excellent. To send cards and all of these things. Excellent. You're doing fantastic. Okay, the next one, repeat after me. Gas station. Gas station. Gas, gas station. station. Excellent, gas station. Uh, what is it? Gasolinera. Gasolinera, of course. Gasolinera, that's a gas station. And it's important because we all use vehicles in this um, 
it is present. Like nowadays we all use uh, cars, so we really need a gas station. Um, in our country, like it's a pretty, it's a pretty small country. Uh, we don't have like um too much of them, but uh, like imagine how many gas stations will be in the biggest um the biggest countries. Como cuántas gas stations no hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que son países bien grandes. So it's like um something that you can find in a city, a gas station. Okay, repeat after me. Restaurant. 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 Excellent. Restaurant. What is a restaurant? Restaurant. Restaurant. Of course. Okay. Permítanme, quiero pasar la diapositiva. Okay. Repeat after me. Bookstore. 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 Excellent bookstore. Do you know what is a bookstore? Librería. Librería. Librería, exacto. Bookstore is librería. So if bookstore is librería, what is library? Librería. No, <laughs> no, it's not the same. Es lo mismo, no. No. <laughs> Biblioteca. Biblioteca, exacto. Thank you, Kevin. Biblioteca. Look at this. Um, bookstore es literalmente traducido, es otra de esas palabras contextuales y literalmente traducido es tienda de libros. Tienda de libros. Y es lo que nosotros le decimos como um, librerías en el español. Pero esto de library, se los voy a escribir aquí, library... Esto es biblioteca en el inglés. Biblioteca. Así. Library. Library es biblioteca. Ajá. Y bookstore es librería en el español, pero es como la tienda de libros. Digamos la tienda de libros para no confundirnos. Ajá. Y library, biblioteca. Library. Ajá. Library. Excelente. Ok. Um, the next one, repeat after me, department store. The department, department store. Department store. Oh. Excellent. Okay, yo preferiría decirle mall. Repeat, mall. 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 Mm -hmm. Do you know what is a mall? Department. Centro comercial. comercial. Centro comercial, perfecto. Mall. Centro department comercial. Store. Sorry? Es eh, siempre department store, es un mall, ¿no? es un mall siempre. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. uh, siento que department store es una palabra bien vieja. <ríe> o sea, no quiero decir que no se use, pero, pero así les decían antes de decirles malls, porque los centros comerciales no siempre han sido tan grandes y lujosos y, y, y así tan, no sé, tan sobresalientes toda la vida. Entonces, al principio las department stores eran plazas donde habían eh, como puestos donde podía comprar cosas. So, esas eran las department stores en algún momento de la historia que se volvieron luego los centros comerciales, que son los malls. No digo que esta palabra no se use, pero yo sí la siento bien vieja. <ríe> o sea, yo, yo siento que es, que es bien, bien pasada, moda. <ríe> It's a mall, un centro comercial, a mall. Okay, yeah, thank you. Okay, and the last one, repeat after me, supermarket. 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 Excellent, supermarket. What is it? Supermarket. Ajá, uh -huh. uh -huh. lo que nosotros como mente les decimos super, los superes. Super. Uh -huh. super uh -huh. Sorry? Super select. Ajá, like el super selecto, pues la despensa de Don Juan, Walmart, uh, and all of that. They are eh, supermarkets, son eh, supermercados. Also, mercado, el mercado en sí, donde venden las frutas, las verduras, donde usted compra más para todas las cosas, is market. Repeat after me, market. 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 Excellent. 
just market, ¿ok? Supermarket es como ya más grande, así como el super selectos. Y market es como más chiquito. Hay markets, um, por ejemplo, los de los pueblos. Referámonos a los de los pueblos. En Hilo Vasco, Hilo Vasco tiene como un, unas calles en específico que son el mercado. So, um, that's the market. Y usted va y hay de todo. No puede pasar. Ajá. No ya, yeah. ok, yes. Y las tiendas así serían store o con. Sí, yes. Las tiendas. Las tiendas, of course, stores. Si solo quiere referirse a las tiendas, solo como stores. Así como, ajá, como las tiendas así de la colonia. Sí, mm, yeah, sí, 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 como las tiendas de la colonia. Bueno. <ríe> um, eh, sí, sí, <ríe> siempre stores. Lo que pasa es que creo que estoy bien, eh, bien salmadoreño, <ríe> no sé, <ríe> bien esto de tener la tiendita a la par. Y, por ejemplo, no es algo que pasa en todos lados, incluso en nuestro país, no todos los lugares tienen tienditas. Um, entonces, yeah, you can say it stores too a las tienditas pequeñas a las que alguien pone en el, en el garage de la casa. Yeah, of course, store. Ok. Um, that was our vocabulary, but we can, uh, we can add another, um, another words for this, ok. Les cayó ese mensaje que decía el mercado. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, les decía que estas son las places que estaban en el libro, pero a mí me gustaría agregar quizás algunas otras para que ustedes también diversifiquen esta parte del vocabulario. So, I would like to know, um, do you know how do you say un parque de diversiones? Algo así como la feria, pero ¿cómo diríamos como un parque de diversiones? Um, Guys, don't you know how do you say? <laughs> okay, están cerquita, están cerquita. Casi adivinando uno bien puede decirlos. Okay, hay una palabra en el inglés que se llama, uh, que se llama, que se dice, um, ay, se dice uh, amused, amused que es entretener, así. Amuse. Amuse. Esto Amuse. es entretener. O sea, el verbo eso significa. Sí, entretener. Amuse. Amuse. Ajá, sí. Y como, por ejemplo, Amuse. bueno, es un verbo y es un verbo regular. En el pasado podemos decir amused. Eh, ajá, entonces amused significa entretener. So, Amuse. when you say amusement park, amusement es inversión. Así, amusement. Esto es diversión. So, cuando lo ponemos esta palabra diversión junto a parque, amusement park, se, escribe, se pronuncia así, amigos. Amigos. Ajá. Y es parque de diversiones. Parque de diversiones. Yes, that's an amusement park. Que viene de amuse, que es entretener. ¿Ok? Ese verbo amuse, entretener. También existe la palabra amusement, que es diversión. Y amusement park, que es un parque de diversiones. ¿Ok? No sé si, eh, por ejemplo, Disney es un parque de diversiones. Um, eh, Ay, no se me ocurre ningún otro, pero hay un montón de parques de diversiones, por ejemplo, en Estados Unidos. Quizás aquí no, pero sí eh, existen los parques de diversiones. So, an amusement park. Ok, it can be a place in the city. Also, uh, cuando quiero hablar como del parque en sí, pero me quiero referir al área de juego de los niños. Do you know how do you say that? No. ¿Cómo, perdón? Museo Tim Marín. <ríe> ok, la verdad podría ser. Pero me refiero a como el parque, pero en sí el área de juego para niños. Do you know how do you say it? Pensé que alguien me lo había dicho, pero no lo escuché. 
A music? <laughs> is games it can be games but it can be a game place yes it can be a game place but it's playground así se les llama playground y es específicamente el área de juegos para niños que están en el parque independientemente si están en el parque o no los, los áreas de juegos son como perdón así se pronuncia mira sí playground así play Ground. Así como está entre paredes. Mm -hmm. Okay. Okay. Uh, let me see another place in the city. Uh, cuéntenme, ¿alguna otra place in the city? Aunque sea en español y yo se los digo en inglés. A movie theater. A movie theater or just a theater. You can say only theater or a movie theater. Que es el, el, el teatro. The theater. Teatro. I really love the theater. The theater is so amazing. Ay, como por ejemplo, nosotros tenemos el, el Teatro Nacional. Quiero ver, theater. Se los voy a poner. Theater. Teatro. Pueden decirle movie theater, que es como la palabra más mm, gramaticalmente correcta. O solamente decirle theater. It's okay. Que es teatro. Ok, amazing. Another place? Ajá. ¿Qué se les ocurra? Eh, skate park, teacher. The skate park, yes. Excellent. You are doing fantastic. Like, um, eh, ¿ay, ¿cómo lo dirían en español? Parque de patinaje, algo así. Hola. Ajá. Sí. Eh, le vamos a poner patinaje. Es de patinaje. <ríe> ¿Sí? Pista de patinaje. Pista de patinaje, oh. yes, of course. Yo le puse patinaje ahí en el chat, pero ustedes entienden. Skate park, of course, it can be a skate park, ok. Uh, for example, you can find a church. Eso no lo hablamos. Una iglesia, las iglesias hay un montón. Church. Um, I don't know. The gym, for example. The gym is going to be the same in, in Spanish. Um, gym or gym in English, it's okay. Gym, always. Um, you can find factories. Repeat after me. Factory. 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 Uh -huh. What is a factory? Fa fabrica. Yes. Fabrica. Exacto. There is a lot of factories. You can find a lot of factories in the city. Um, in a country, right? This is a factory. Stadium. Estadio. Stadium. Okay. Excellent. You are doing fantastic. Se les ocurren buenas. Okay. Stadium like, eh, es estadios, estadios para conciertos y para, eh, para deportes, right? Stadium. Okay. Another one. The museum. 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 Yes, museo. Ajá, ok. Repeat after me, everyone. Museum. 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 Ok, museum. Excellent. The museum is like el museo. You can find a lot of museums in, in El Salvador. And um, I like, uh, like el museo de la palabra y la imagen. is one of my favorite museums that I I ever saw in this country. Um, I really love it because you can find a lot of things that you didn't know into a museum. I like the art museum and um, I would like to, I, I would like to go, I would like to go to so many museums if someday I have the opportunity to travel around the world. Um, it doesn't matter where because uh, all of the countries has their own museums. So um, I I think if if I travel to any country, I'm gonna visit the museum. This is gonna be one of the 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 places that I will I will want to go. Al menos yo, yo, yo sí quisiera ir a los museos de cada país que visito. Si algún día visito más países, ojalá que sí. Ok, uh, ¿se les ocurre algún otro? Cerramos aquí. 
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Perdón? Hospital. Ah, hospital. Of course, hospital. Ok, hospital is important. Hospital, yes. Ok, another one. Alta eh, gracia. Yes, yes, sí. eh, eh, le quería preguntar, un parque temático, ¿cómo se podría decir? Mm, thematic park. <laughs> no. Um, <laughs> um, it depends on the on the on the name of the um, of the park. For example, uh, um, es un parque temático, pero a veces tienen como un nombre propio, como por ejemplo, es que se me tiene que ocurrir alguna. Eh, parque de aves, no sé. Eh, ajá, eh, o el de, o el de los dinosaurios de las películas. Ah, ajá. 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 El, <ríe> cambia el nombre. Eh, sí, porque tienen su propio nombre como... Eh, como... El Jurassic propio. Park. <ríe> Aunque si los dijera en general, yo le diría los theme park. Así como... Ah. Así como en general. Pero ajá. pueden nombrarlos por su nombre propio. Así como, ¿cómo se llaman? Es, ¿Cómo se llaman ese theme park de los dinosaurios? Se me ha ido el nombre. Jurassic Park. Jurassic Park, ajá, Jurassic Park. Ajá, que es un theme park, es un parque temático. Ok, ajá, y, le, y decirle solo Jurassic Park, vea. Es cierto. Ok, uh, ¿se les ocurre algo más? Por ejemplo, zoológico, teacher. De, de cinema. Ok, cinema. En zoológico es su. Su, solo su. Repeat, everyone, su. 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 Yes. Su. Excellent. Ok, you are doing fantastic. Ok, another one, ¿se les ocurre algún otro? Um. Uh -huh. No, hasta ahí llegamos. Ok, creo que mira, no se me ocurre nightclub. ningún otro. ¿Cómo? Los Night Club. Snipe Club. Llevan. Snipe Club. Nightclubs, okay, yeah, but I'm not gonna write it. I, I, I will say bar or a discotheque. I will say bar or a discotheque. Okay, bar or discotheque, it can be. Okay, that was places in the city. I think we are doing fantastic with this. Okay, guys, so uh, hemos agregado varias palabras que no estaban en el en específico en este vocabulario, pero que también son partes... Eh, son places in the city y qué importante saberlas. Si tienen alguna pregunta de cómo decir alguna otra, otra, eh, algún oh, otro bueno. lugar, avísenme. Porque ya no se me ocurre ningún otro. <risa> Ajá. Lake, lago sería. Ah, lake, claro. Lake, lago. También puede decir beach, playa. Uh -huh. Yes. O también bridge. Esto es puente. Se escribe, bridge, se pronuncia bridge y, se, y significa puente. Por ejemplo, hay puentes que son bien famosos. This is bridge, un puente. Okay. Si se les ocurre alguna otra, me pueden preguntar. Uh, but tell me, do you have any more questions about this? No. Ok, perfecto. Creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a tener entonces una pequeña speaking activity. La speaking activity de hoy siempre es con el simple future para que no lo dejemos de lado y no dejemos de practicarlo. Vamos a tener una pequeña pausa. Vamos a tener una pequeña actividad, perdón. Eh, con el simple future. I'm going to do a question and you're going to answer it. Okay. Um, the question is going to be. 
What are you going to do the next weekend? What are you going to do the next weekend? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer el, el fin de semana? Pónganse creativos. Hemos hablado de places in the city, así que pueden, pueden ponerse creativos con sus respuestas. I know that you're going to do it fantastic, ¿ok? And we're going to have six minutes to do this, ¿ok? Vamos a tener seis minutos para hacer esto, así que... Go, guys. You can do it. Y si tienen alguna pregunta, estoy aquí, así que pueden abrir el micrófono y decírmela. Si tienen alguna pregunta sobre un place también. Y, o si no, por el chat. También les estoy viendo. Ok, les voy a dar seis minutitos para que respondamos esta pregunta. You can do it. Go.
Okay, I'm here again. Ay. No. Ay, perdón, casi se me cae la compu. <ríe> Solo iban a escuchar el gran golpe. Casi se me cae la compu. Um, uh, the, 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 the exercise, okay? Uh, the question was, what are you going to do the next weekend? So, who wants to tell me the exercise? ¿Quién quiere ser voluntario para decirme el ejercicio? Recuerden que no hay ejercicios buenos ni malos, solo con mucho esfuerzo. Yo. Ok, dígame, dígame, Manuel. I'm going to eat pupusas locas a los planes. Ajá. Uh -huh. I am going to drink some beers with my children. Uh -huh. I am going to watch movies with my grandchildren. Uh -huh. I am going to go Madrid, Santiago Bernabéu. Okay. Excellent. So, um, in English, usualmente se dice en las ciudades primero y después el país. Y creo que en español también, pero no estoy segura. En inglés sí, sí, sí sé que sí se dice en las ciudades primero. Uh, rayos, no puedo creer que no estoy segura de eso en el español. Pero en inglés sí sé que se dice Santiago, Bernabéu, Madrid. Ajá. Solo al revés. Ok. Ajá. Ok, thank you so much, Manuel. You did it so great. Ok, someone else. Someone else wants to share the exercise? No one else. Okay, I, I, I don't want to pick someone else because I, I told you, I, I don't feel comfortable like uh, just choosing someone so uh i really i really like um your particip your participations as a volunteers so okay alta gracia go alta gracia okay um, my fam my family and i will go to a, a walk to the sumpo river in chalatenango um, um there we they, uh, there we will take pictures and say memory of the place. Uh -huh. Only only that. Okay. Thank <laughs> you so much. And at the end we have Angelica. Go Angelica. Good night. Good night. Okay. So, la primera es I'm going to play my room. I'm going to the beach with my friends. I'm to exercise the gym. I'm going to eat lasagna. That's it. Sí, hasta ahí. Okay. Thank you. Y en el chat veo que Angélica nos ha dejado algunos ejemplos también. She says, I'm going to the beach, the beach sin la, sin la idea, the beach with my friends. I'm going to exercise in the gym. I'm going to clean my room. Okay, amazing. You did it so great today. Okay, guys, tell me, do you have any more questions? Is there um, anything, anything else I can do for you? No? No, teacher. No. Está bien, por favor. Ok, so, solo les recuerdo que hagan las actividades de la plataforma, no la descuiden. Y pues nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. Sí, bueno, bye, 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 teacher. See you tomorrow. Bye, bye, everybody. Bye. Bye, bye. Good night. See you. Good night. Teacher. Gracias. Bye. Bye.